Bueno, pues buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Aquí tengo un público muy destacado enfrente de mí, lo cual me da mucha alegría. Y pues vamos a dar inicio a esta tertulia, conversación, que bueno, va a ser más una presentación. Y vamos a tener el tema que se llama Liderazgo, provocar para cambiar. Pues me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y pues... Eh, Vamos a iniciar, para lo cual pues me presento, aunque ya me conocen todos, pero bueno, estamos transmitiendo también por Facebook Live. Entonces, pues me presento, soy el coach Fernando Herrera Morones, estudié en Ingeniería Industrial de Sistemas en el Tecnológico Monterrey. Tengo una maestría en Dirección de Empresas por el IPADE, también cursé el programa de Alta Dirección en el IPADE. Y me he especializado en filosofía del ser humano, ¿no? sobre todo cómo funciona la inteligencia, la voluntad, las emociones. Tres motores que tenemos que tener encendidos en la vida y que a veces funcionamos con uno, con dos y están desbalanceados. Pues hay que funcionar con los tres bien encendidos, con mucho ánimo y avanzar con toda la energía que podamos. Me gusta colaborar mucho en proyectos sociales, asistenciales, educativos. Y me formo parte del Consejo Promotor del IPAD en Puebla. Me tocó estar desde, desde el inicio, lo cual pues me, ya les platicaré en un momentito en la presentación. Y estoy certificado como coach de negocios en eh, Action Coach y en Engage and Grow. Y pues estoy entre los mejores coaches a nivel mundial. Les participo un poco de lo que es Action Coach. Somos más de 1,100 coaches en... 80 países alrededor del mundo y esta es nuestra visión que te comparto abundancia mundial mediante la reeducación de los negocios ¿qué es lo que hacemos? ayudarle a los dueños de negocio a ser personas abundantes a no estar metidos operando su negocio, es decir sacarlos del autoempleo son a lo mejor el empleado número uno, pero a fin de cuentas empleados. Y lo que termina pasando es que el negocio está encadenado a ellos y ellos están encadenados al negocio. Como dueños de negocio, tienen que lograr que el negocio, la empresa, funcione sin ellos. No significa que se salgan o que ya no hagan nada, no. Significa que su capacidad empresarial la enfoquen a construir el negocio, no a operarlo, de manera que crean abundancia. Y eso es lo que buscamos hacer, ayudarle a los dueños de negocio a ser personas abundantes, que no se queden simplemente en tener un buen negocio, sino en que multipliquen esa riqueza en muchas otras personas y muchos otros proyectos. Bueno, pues queremos hablar del cambio. Tú como líder, ¿qué es lo que significa cambiar? Y aquí la primera pregunta es, ¿qué es cambio? Y pues consultando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues nos juega ahí una broma porque dice, ¿no? Cambiar es, eh, cambio es la acción de cambiar. Bueno, pues ok, pues sí, está muy bien, ¿no? Entonces ya me fui a buscar qué es cambiar. Entonces nos trae varias acepciones que nos puede ayudar a ir pensando. Si yo quiero ser líder, líder y quiero transformar mi vida y transformar la, este mundo, pues supongo que eso es lo que quieres. ¿no? ser una mejor persona y ayudarle a los demás a que también lo sean, pues, ¿qué implica cambiar? Si algo no me gusta y quiero cambiarlo, pues, ¿qué es esto? Mira, aquí trae varias acepciones. La primera dice, inicia con una letra que esté, con dos letras que son TR, significa que es un verbo transitivo, es decir, que la acción recae en otra persona, como Víctor Gandarilla sabe perfectamente bien, y Héctor Ojeda, pues, mucho mejor, ¿no? Álvaro, pues, ya no digo, ¿no? Usted es experto en en la clase de español sacaron los tres días seguramente, ¿no? Entonces es un verbo transitivo, que nos dice esta excepción, dejar una cosa o situación 
para tomar otra. Cambiar de nombre, cambiar de lugar, cambiar de destino, oficio, vestido, opinión, gusto, costumbre. ¿no? Por ejemplo, si ahorita Víctor y Héctor se mueven en el lugar del otro, están cambiando. Bueno, ese no es el cambio que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos buscando es algo más profundo. Otra acepción también es un verbo transitivo. Convertir o mudar algo en otra cosa. Frecuentemente su contrario. Cambiar la pena en gozo. El odio en amor. La risa en llanto. Bueno, espero que esta no. Más bien el llanto en risa. ¿no? Aunque también luego hay que saber... Eh, encontrarle sentido a los retos de esta vida. Esto ya nos habla un poco más de por dónde va el tema del cambio. Otra excepción, dar o tomar algo por otra cosa que se considera el mismo o análogo valor. Por ejemplo, cambiar pesos por euros. Si vas a viajar a Francia, pues no sé si te den chance por la contingencia sanitaria, ya ahí hay vuelos, ya se puede, pues cambias tus pesitos por unos euros y pues te puedes comprar ahí distintas cosas, aunque si llevas una tarjeta de crédito, pues ya, mucho más práctico. Otra más, dirigirse recíprocamente, gestos, miradas, ideas, sonrisas, etc. Estamos intercambiando, no una mirada, un gesto. Bueno, pues qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que reflejamos ¿no? con, este, con esta mirada, con este gesto? ¿Qué es lo que estoy queriendo decirle a la otra persona? Otra más, trasladar, llevar de un lugar a otro. He cambiado la mesa a otra habitación, o he movido el celular para que puedan ver esta presentación tan padre que les estoy dando. Esta está muy simpática, ¿no? Quitar el pañal a un bebé y ponerle uno limpio. Bueno, pues ya ahora los pañales ya también hay para adultos y pues hay que ir aprendiendo a, a cambiar pañales porque, bueno, pues ni modo, así es la vida. Vamos creciendo y también son cosas que hay que aprender a cambiar. Y esto es lo que me interesa. Esto, como ven, dice intransitivo, es decir, la acción recae en uno mismo. Dicho de una persona, mudar o alterar su condición o apariencia física o moral. Luis ha cambiado mucho y Sofía más. Eso es lo que me interesa que veamos. Este es el cambio profundo que hemos de buscar tener. Yo como ser humano, yo como persona, ¿Qué estoy haciendo para cambiar? ¿Tú qué estás haciendo para cambiar? ¿Qué aspectos de ti mismo no te gustan, te molestan? ¿Estás insatisfecho? Híjole, pues no me gusta esta forma de actuar, no me gustan las calificaciones que estoy sacando, no me gusta mi comportamiento, no me gustan pues estas amistades, quisiera ser mejor amigo. Ah, perfecto, ¿no? esto es justamente lo que se trata. ¿Cómo le hacemos para cambiar eso? La insatisfacción no es mala de suyo, es muy buena. Cuando ya estás satisfecho, ya te quedaste comodito, comodita, ahí ya estás a gusto. No, tenemos que tener esa garra para ir a más, para que te propongas ser la mejor persona que puedes llegar a ser. Pero requieres una visión, un camino. La insatisfacción por sí sola genera frustración. En cambio, cuando estás insatisfecho y sabes a dónde vas, te empiezas a mover en esa dirección con toda la seguridad y garra. Pues vamos a ver este, este tema. Y aquí vamos a hacer una primera votación para ver qué opinan. Eh, aunque sean poquitos, no importa. ¿no? ¿Qué es primero? ¿El cambio interior o el cambio exterior? ¿Qué piensan? Aquí los que tengo presentes. ¿Qué opinan? Interior. Dicen aquí que es el cambio interior. Puede haber varias opciones. Una que sea el cambio interior, otro que sea el cambio exterior o que pues más bien sea una, un proceso mutuo. Ya se quedan con cara de, de, de duda. Aquí, perfecto, aquí me están compartiendo también en el chat algunas, algunas ideas. ¿no? Richie dice que el interior es primero. Bien, sí, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Hay que partir primero de cambiar nosotros. Pero bueno, va una segunda pregunta. ¿Puedo cambiar mi entorno si no cambio yo antes? No. No puedo cambiar. Aquí dicen, no puedo cambiar mi entorno. Ustedes que dicen, ahí lo pueden compartir en el chat. No puedo cambiar mi entorno si no cambio yo. Indudablemente estamos influidos por el entorno. Nosotros debemos de influir en el entorno. Aquí en el chat vamos a ver qué es lo que nos comparten. También nos dicen que no. 
¿no? que no se puede cambiar el entorno si no cambiamos. Estamos influidos por, por lo otro, pero efectivamente la dinámica debe ser del interior hacia el exterior. Si yo me veo aplastado por lo que me sucede, la situación económica, la situación eh, familiar, el entorno, ¿no? mi salón de clase, es que me tocó una mis muy este, bruja, ¿no? o sea, muy dura, muy exigente, que no comprende o que es muy mala. Y por eso ya no voy a estudiar o ya no voy a sacar no, buenas notas porque pues, no es mi culpa, es culpa de la MIS. Para yo poder estudiar o para yo poder sacar buena calificación, que me cambien a la MIS. Entonces eso podríamos decir, no, a ver, tú cambia. Y esas situaciones externas nos vienen muy bien para sacar lo mejor de nosotros. Cuentan de que eh, en un tren hace varios años de pasajeros viajaban por el desierto, que pues había mucho polvo, y todos los eh, pasajeros llegaban a su destino totalmente empanizados, llenos de polvo, del camino, se metía, pues, aunque cerraban las ventanas y aunque les ponían periódico y lo que fuera, estaba siempre lleno de polvo, ¿no? y sellaban las ventanas, sellaban todas las rendijas, y el polvo se metía siempre, hasta que a alguien se le ocurrió, alguien pensante como los aquí presentes, no dijo... ¿por qué no subimos la presión interior de los vagones? Y, oh, solución, subieron la presión interior y ya no se metía el polvo, porque era más la presión interior que la exterior. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en la vida. El cambio es interior, que nuestra presión interior sea mayor que la exterior, porque si no, nos aplasta el entorno, las dificultades, los problemas, la mis, ¿no? la situación económica, que no hay trabajo, que sí hay trabajo, que hay mucho trabajo, que hay poco, lo que sea, nos empieza a influir, nos aplasta y nos estresamos, nos angustiamos, nos agobiamos, no, más bien tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. ¿Tú tienes bien agarradas las riendas de tu vida? Pues esa es la pregunta. Te voy a contar una de las, de los lugares donde he participado, viví en Monterrey 20 años y 15 años estuve participando en el consejo de la Ciudad de los Niños de Monterrey, una labor de beneficencia que tiene como objetivo generar clase media. Ayudar a las familias de escasos de recursos a prepararse, capacitarse para que pues, pasen a ser clase media. Y entonces se reciben familias, no se reciben solamente alumnos, se reciben familias, ahí están algunas alumnas, ahí están algunos de los chavos y se les va ayudando con un programa de formación humana, espiritual, académica, muy padre, también a los papás, los papás pueden estudiar, si no han terminado la primaria en el INAE, este, pueden estudiarla, la secundaria, la prepa, ¿no? eh, también ahí la pueden estudiar, hay cursos de oficios para los papás y las mamás, para que se preparen, para que sean mejores personas, y es muy bonito ver cómo se va desarrollando este proceso. Eh, nos tocó pues, estar con el agua al cuello muchas veces, ¿no? De, eh, vivíamos en buena medida de donativos de las empresas y en una de las crisis, muchas crisis financieras que hemos tenido en nuestro querido país, pues las empresas pues, eh, recortaron los, los donativos y dijimos, ¿qué hacemos? Pero ahora sí que no hay mal que por bien no venga y nos decidimos ampliar las becas personales. En ese entonces habría unos 700, 700 personas que ayudaban ¿no? Con, con becas de todo tipo, desde 50 pesos hasta pues, más cantidad. Entonces empezamos a organizar unas campañas que fueron exitosísimas, con proyectos muy bien determinados. Logramos construir la prepa técnica de hombres, logramos construir la prepa técnica de mujeres. ¿no? Se construyó una unidad médica de primer contacto. Eh, muchos proyectos se, ido, se han ido logrando con apoyo de muchas personas y eh, hoy por hoy son cerca de 10.000 donantes los que, los que hay y que sostienen esta labor que pues es muy grande y hace mucho bien alrededor. Ahí hay comedor, ahí comen, no desayunan o comen los niños y las niñas y muchas otras personas. En fin, hay una proyección muy padre en esta institución. Y pues fueron muchas cosas las que aprendí ahí, ¿no? de la gente, de las familias, de los donantes, de los consejeros, eh, pues gente, empresarios muy profesionales. Y, bueno, pues son iniciativas en las que tenemos que estar participando. ¿no? ¿A ti qué te interesa? ¿En qué te interesa ayudar? ¿Cómo le estás ayudando a las personas a cambiar a los que tienes a tu alrededor? Podemos hacer cosas en lo individual, pero también podemos hacer cosas institucionalmente 
y ayudar a otros más. Bueno, vamos a revisar qué cualidades requiere un líder pues, para generar este tipo de cambios, ¿no? Si tú quieres participar en una labor de beneficencia eh, o en otra actividad que genere cambio, un, una empresa, si quieres ser tu propio negocio, también pues eso implica un cambio y tienes que cambiar tú, te tienes que preparar. ¿Qué requiere un líder? Primero, objetividad. Después, objetividad que es estar en la realidad. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los datos? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate, a veces funcionamos mucho por emociones. Me gusta, no me gusta. Tengo ganas, no tengo ganas. Me nace, no me nace. A ver, eh, eso no nos sirve tanto como para saber qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, ¿Me cae bien o no me cae bien esa persona? Mira, pues no lo sé, pero lo importante es si trabaja bien, si funciona bien, si está cumplido con los resultados. Eso es lo que nos interesa. Luego, la humildad. Eso es estar en la verdad, estar en la realidad sobre ti mismo, que conozcas tus cualidades y tus deficiencias para que puedas avanzar y superarlas. Esto es bien importante, todas son importantes. ¿eh? La magnanimidad, ánimo grande, alma grande, que sueñes en grande, que tengas proyectos magnánimos, ¿no? no que estés con ideas chiquititas. Hay que dar pasos pequeños, paso a paso. Como dice San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? hay que tener los pies en la, cabeza, en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿no? Paso a paso en la realidad, pero ver hacia adelante. La audacia es otra cualidad muy importante de un líder. El autodominio, saberte controlar. Si no eres dueño de ti mismo, de ti misma, pues ¿cómo te vas a dar algún proyecto que valga? ¿Cómo vas a lograr tener esa inercia, esa presión interior para que no te influya lo exterior? La constancia, para no dejarte vencer por las dificultades, por el tiempo. La fortaleza, para mantenerte en lo dicho y sortear los obstáculos, las dificultades, los problemas que se nos presentan. Luego me topo con, con personas que dicen, es que tengo muchos problemas. Es que, bueno, pues ahora necesitas esta fortaleza para, para salir adelante. Si eres una persona débil en tu ánimo, pues te vas a ver aplastado por las dificultades, aunque no sean tan grandes. Confianza. Un líder tiene que generar confianza a su alrededor. Debe ser confiable y generar confianza. ¿Qué significa esto? Significa que cumples con lo que has dicho. Y eso genera abundancia, genera bien común. ¿Por qué en México estamos en un país tan rico y tan pobre a la vez? Rico porque su posición geográfica, su cultura, su población, los recursos naturales que tiene, el litoral, bosques, ríos. no Es una cuestión maravilloso, ¿no? La gastronomía, todo, ¿no? Allá en Santa María Cochalda hace unas picaditas que son una delicia, que yo no sé por qué Álvaro no nos ha traído, pero pues este ya nos urge volverlas a probar, o bueno, que nos lleve para, para probarlas ahí recién hechas, ¿no? Son riquísimas, ¿no? Aprovecho para mandarle un saludo a, a Paquito, ¿no? Que la, una de las veces que fuimos nos sentamos en la mesa y había, éramos cuatro o cinco, no me acuerdo, esa, vez que íbamos allá a Santa María Cotzala y estaba un plato con, pues, creo que eran cinco picaditas. Hijo, pues, bueno, pues, es una para cada quien, ni modo, pues, hay que saborearla. Y... No, hombre, empezaron a llegar y yo creo que Paco se comió como 14. <risa> yo ya no pude, ya no pude más, pero bueno, este, sí, Álvaro, no, unas picaditas, ¿no? Ya se extrañan. Lealtad, otra cualidad muy importante de líder, ser Leal, de mantenerse en lo dicho, no doblarse, no, no quedarse ahí a medias. Bueno, este, pues vamos a hacer otra votación. ¿Cuál te parece la más importante de estas virtudes? ¿No? Puedes eh, escoger una, dos o tres. Aquí dicen fortaleza. No sé ustedes que digan allá, lo pueden poner en el chat. Fortaleza, ¿cuál otra? Lealtad, también dicen que es importante. Humildad, mira, pues muy bueno, sí, sí, sí. Confianza, en fin, pues aquí a ver en el chat qué nos están poniendo. Aquí nos dicen fortaleza, autodominio, sí, correcto, también el autodominio es, es muy importante, ¿no? Buenísimo. Correcto, pues eh, todas son importantes, pero pues, vale la pena que te fijes tú para el, generar cambio, el cambio que tú quieres generar, ¿cuál es la más importante? Y te las voy a explicar con más detalle para que las entiendan 
entiendas bien y luego haremos otra votación para que me digas cuál crees que es la que tú debes de trabajar para generar cambio, para ser mejor persona y mejor líder. Mira, hay tres actividades de líder. Diagnosticar, decidir y mandar o ejecutar. Hacer lo que ya decidió que debe hacer en beneficio suyo y de los demás, como líder que es. El diagnóstico implica ver clara la situación en la que se encuentra una persona. ¿Dónde estoy? O una situación cualquiera, una empresa. También puede ser una persona moral, una empresa. ¿No? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra situación? Y aquí hay dos cualidades en el diagnóstico. ¿no? Lo que se trata, como vimos, es conocer la realidad. La primera es la objetividad frente a las oportunidades y amenazas. No me puedo ni apanicar ante las amenazas, ni pensar que voy ahora sí que sin ningún problema cuando veo las oportunidades y no me preparo para, para tomarlas. ¿no? Dice un gran amigo, eh, Arnoldo de la Rocha, el, el fundador de Pollo Feliz, dice a la competencia hay que mirarla de frente, a los ojos. Ni hacia arriba porque te achicas, ni hacia abajo porque te ensoberbeces a los ojos. Y esto es el diagnóstico. Para conocer la realidad tenemos que ver las cosas con objetividad y también con humildad frente a las propias cualidades. Es decir, ¿qué es lo que sí puedo lograr? ¿Hasta dónde puedo, puedo ir? En la segunda actividad de liderazgo, que es la decisión que nos ayuda a determinar la meta a la que queremos llegar y, y los medios que vamos a elegir para llegar a esa meta, hay dos cualidades. Una, la magnanimidad o afán de logro. ¿no? Si te propones sacar cuatro de calificación, pues yo creo que sí lo vas a lograr. ¿no? O sea, un cuatro de calificación en física, pues sí lo logras. Pero pues es una meta muy bajita. Proponte sacar diez. ¿no? Como dice Carlos Llano, el fundador del IPADE, más vale proponerte la meta de la excelencia y no alcanzarla que la de la mediocridad y conseguirla. Oye, me propuse sacar 10 y me equivoqué y saqué 9 en el examen de física. Bueno, pues ok. Pero pues mejor eso a proponerte sacar 7, una calificación mediocre, y pues reprobaste, sacaste 5, ¿no? O sacaste un 7, ¿no? Pues dices, oye, pues no, fatal. La audacia o capacidad de riesgo también, cómo vencemos los obstáculos que se presentan, ¿no? Y cómo nos motivamos para, a pesar de las dificultades, sacar audacia. Hoy estamos en momentos de audacia, ¿eh? ¿no? En las empresas, en los negocios, en nuestro país, tenemos que ser muy audaces para saltar las dificultades que se presentan. Y el tercer acto es el mando o la ejecución, que impulsa, te impulsa a ti y al equipo a alcanzar la meta que se han propuesto. Y aquí requerimos el autodominio, ¿no? Soy dueño de mí mismo, me controlo, me dirijo, la constancia para no bajar el ánimo y necesitamos fortaleza para vencer las dificultades, confianza en los demás y ser leales, mantener lo dicho, mantenerlos en la palabra dada, en los compromisos que hemos adquirido. Y fíjate, hay una dimensión externa y una dimensión interna en cada actividad. En el diagnóstico, eh, la dimensión externa es la objetividad. Tienes que ver la realidad, los hechos, los datos. E internamente dentro de ti, pues la humildad. En la decisión externamente tienes que ser magnánimo, metas grandes. Y internamente generar la audacia que te mueve a superar los retos. Y en la ejecución o en el mando, internamente tienes que ser una persona que seas confiable y confíes en los demás y que te mantengas en lo dicho, en tus compromisos y en la dimensión, perdón, en la dimensión externa y en la dimensión interna, pues autodominio, constancia y fortaleza. Bueno, creo que con esto te ayuda a quedar, a dejar más claro lo que, lo que estás, eh, lo que estamos buscando, ese cambio. Y te platico ahora mi experiencia en el IPAD en Action Coach. Aquí aparezco una foto con Richard Maloney, que es el fundador de Engage and Grow. Engage and Grow es una, eh, una empresa, una, una iniciativa que lo que busca es activar equipos de trabajo comprometidos, productivos, apasionados, encendidos en el mundo. ¿no? Hacer del mundo un lugar en donde 
hay mucho más compromiso en los equipos de trabajo. Enganchar, encender, apasionar a todos para que cuando estemos trabajando o estudiando, estemos apasionados, decididos, eh, integrados. No que haya gente que pues ahí más o menos la va llevando. Entonces es, es un movimiento mundial y pues es un, ya vemos más de 500 coaches en todo el mundo. Eh, y bueno, ahí estoy eh, cuando me certifiqué. Pues es, es una cosa muy padre, ¿no? Una visión muy, muy amplia. Aquí estoy eh, con Brad Sugras, que es el alto, que es el fundador de, de Action Coach. ¿no? A, al lado mío está, al lado de Brad, está eh, Memo, un gran amigo, que fue mi, mi, mi primer coachí cuando me fui a certificar. Él me dijo, oh, yo quiero que tú me coaches. Y pues hasta el momento lo sigo coachando y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Y a mi lado izquierdo está Alejandro de Gives, que es el, el dueño de la, de la firma y de la franquicia eh, de todo Iberoamérica. Aquí estamos en, en la convención de Iberoamérica de Mérida, en donde pues, Memo se sacó un, un premio de todo Iberoamérica, ¿no? como pues, el, la mejor empresa de servicio. Y pues ha sido muy bonito este, este trabajo. Me ha ido muy bien en el coaching, ayudándole a a dueños de negocio, como te comentaba hace rato, a generar abundancia, a enfocarse a lo que más valor genera. El coaching, eh, el, el secreto está en el enfoque y en el ritmo. Foco y ritmo. Tú como dueño y tú como persona también lo puedes pensar, ¿no? Como líder, ¿no? Aunque estés ahorita en prepa, no pasa nada. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿En ¿Dónde está, puedes generar más valor? No te distraigas en otras cosas en donde no dan tanto valor. Enfócate en lo que más te apasiona, en lo que más eh, resultados va a dar. Y luego métele ritmo. ¿Qué es lo que pasa con un dueño de negocio que está desenfocado? Pierde ritmo. Está haciendo muchas cosas, pero no lo que debe. Entonces no crece al ritmo que podría. ¿no? Y frena, incluso frena el crecimiento de, 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 de su equipo de trabajo. ¿No? Ojalá y tú pues, te enfoques y le metas ritmo. Y bueno, pues aquí estamos también para ayudarte en lo que necesites. Y aquí estoy eh, con unos amigos empresarios de Puebla, Pepe, Carlos, Enrique, en el 50 aniversario de la fundación del IPADE. Tuvimos un evento padrísimo con empresarios de todo el país y, y con eh, directores de escuelas de negocio también de todo, de todo el mundo. Estaban representadas 39 escuelas de negocio. Dio una, una ponencia el anterior dean de Harvard, el profesor Nicky Noria, y hablaba justamente sobre la necesidad que tiene el mundo del liderazgo. Hacen falta líderes, ¿no? Y como hacen falta líderes, estamos cayendo en el populismo de derecha o de izquierda, ¿no? Personas que prometen cosas que son imposibles de cumplir, pero que pues, simplemente basado en en los sentimientos y en un afán ¿no? pues de enojo, de molestia, de insatisfacción, de desigualdad, pues aprovechan esa oportunidad y pues logran eh, pues llegar a cierta posición. Hace falta líderes y hay que ver hacia adelante. No se trata de, 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 de regresar al pasado, moldes pasados. Se trata de construir el futuro. Y en el IPADE pues ha sido fantástico. Cuando fuimos a pedir al IPADE que viniera a Puebla, nos recibió el director del IPADE, en ese entonces era Alfonso Bolio, eh, junto con Agustín Llamas, aquí fui con otros empresarios, y cuando le planteamos el tema, Alfonso nos dijo, miren, no, al IPADE no le interesa ir a Puebla, es mejor que vengan los empresarios poblanos a, a la sede de México, ¿no? y aquí, híjole, pues eh, como que sí nos desanimamos, pero luego nos dijo, oigan, pero lo que sí le interesa al IPADE es apoyarlos a ustedes, si ustedes se comprometen a sacar un programa, forman un consejo promotor ¿no? de al menos ocho empresarios que se comprometan a este proyecto de transformación del mundo de las empresas, de la cultura, de los valores, nosotros los apoyamos. ¿Ah? Ya nos pusimos felices y, y a trabajar en ese rato y formamos ese consejo promotor y pues ya llevamos varios años con programas en Puebla que pues han logrado un cambio, un cambio muy, muy padre en el mundo de los negocios y en las relaciones y en las iniciativas, eh, pues ha sido una experiencia fantástica. Bueno, ahora con esto que te he platicado y que ya hemos profundizado, ¿qué cualidad piensas que debes impulsar en ti para generar un cambio? ¿En dónde estás? ¿En secundaria, en prepa, en universidad? O si eres 
eh, profesionista o empresario, ¿cuál es la cualidad que piensas que tú debes generar? A ver, ponlo en el chat o aquí que me digan, ¿no? A ver, Víctor, la fortaleza, mira, aquí uno dice que es la fortaleza, Héctor. Fortaleza. También la fortaleza, mira, bien. ¿No? ¿Y Álvaro? <risa> están haciendo trampa, aquí están con muchas, muchas dudas aquí los aquí presentes en esta, en esta sesión, vamos a ver qué nos dicen, mira la fortaleza, lealtad, bien, aquí Fer, Pepe, fortaleza, autodominio, es correcto, audacia, bien, correcto, yo creo que pues cada uno eh, con lo que ha visto, agarre una de estas cualidades y propóngase trabajarla, ¿no? Para ser un mejor líder, y generar cambio. Ahora, no es lo único. Para generar cambio, el líder debe ser una persona libre. No tener libertad, ser libre. Somos libres. Tenemos la capacidad de elegir el bien mejor. Y te comento otro punto. Me parece que una gran dificultad que tenemos en nuestro país, un gran reto, es la mediocridad. Ya te decía que es un país riquísimo, pero pues hay mucha desigualdad y mucha pobreza, porque estamos en una situación de injusticia. No hay pues el terreno parejo para todos. Tenemos que ser personas libres y sacudirnos la mediocridad. La mediocridad es el conformismo, ¿no? Y estamos llenos de medio políticos, medio empresarios, medio estudiantes. Pues eso, eso me pasa con frecuencia cuando platico con algunos de ustedes, los aquí presentes, no son, ¿no? Ejemplo, le digo, oye, ¿cómo te fue en el examen? No sé. Ah, caray. ¿Cómo que no sabes? ¿No? Si estudiaste, ¿sabes cómo te fue? Vas a sacar 10 o 9, o sea, de las 10 preguntas, tengo eh, 8 bien, una dudo, y otra la tengo mal. Perfecto, vas a sacar 8 o 9. Si no estudiaste, ¿también sabes cómo te va a ir? No, pues, <ríe> ahí me eché un volado, pues, o sea, voy a sacar cinco, voy a panzar de milagro, ¿no? Así, ¿no? ¿Por qué no sabes cómo te fue? Porque si medio estudiaste, entonces no sabes cómo te fue, ¿no? Trae dudas. No, no puedes ser un estudiante mediocre, tienes que ser un muy buen estudiante, porque tienes que ser un muy buen profesionista, empresario y un muy buen ser humano. Estamos ya llenos de medios policías, medios jueces, eso no puede ser. Y la libertad es esa capacidad de elegir el bien mejor. Tú tienes que ser alguien libre. El bien que te hace mejor persona. El bien que te ayuda a servir a los demás. El bien que te da armonía, equilibrio y plenitud para que logres sacar todos tus potenciales, todos tus deseos ideales. Ahora, para ser libre, necesitas tener carácter. Ser una persona de carácter, que no se dobla, que no se agüita, como dicen en Monterrey, ¿no? que no se esconde ante los problemas y dificultades. ¿Qué implica ser persona de carácter? En primer lugar, es capacidad de compromiso. ¿Estás comprometido con proyectos que valen la pena, con proyectos grandes, o te cuesta comprometerte con tus amigos, con labores asistenciales, en tu carrera o en tu estudio, estás comprometido, en tu casa estás comprometido o simplemente vives ahí, ¿no? Pues ahí me dan de comer, tengo techo, tengo mi ropita y no, comprométete. Capacidad de compromiso. Ahora, la capacidad de compromiso implica capacidad de renuncia. Cuando te comprometes a algo, renuncias a otras cosas, también buenas, pero que si no renuncias, si no quieres comprometerte, estás como en el agua tibia, ¿No? Ahí como cuentan de la rana, ¿no? que la, le van calentando el agua, está a gusto y al ratito pues, ¿no? no se da cuenta que ya se coció la, la rana. No puedo estar como en una especie como de gelatina, ¿no? ahí nadando en una alberca de gelatina todos aguados, ¿no? como una película de hace años que se llamaba Wally, ¿no? en donde estaban todos puros gordos, ¿no? ya se movían con máquinas, ahí iban avanzando, ¿no? todos todo les hacían las máquinas. No, pues no puede ser una especie como de de ser una, una, una amiba, ¿no? Una especie como de parásito, ¿no? Que te pegas a las cosas y a ver, sírvanme, atiéndanme, denme. No, hay que saber renunciar, pero por un, un objetivo, por algo que vale la pena. Y a fin de cuentas, una persona de carácter tiene la capacidad de darse, 
no simplemente dar cosas, sino de darse el mismo, comprometerse e impulsar cosas. Muy bien, pues por favor, escríbeme tus, eh, los BFOs, brillantes flashazos del obvio, aprendizajes, veintes que te han caído, por favor, escríbeme o piensa tus tres principales aprendizajes ¿Qué te llevas ¿no? de, de, esta, de, esta, de este webinar o de esta tertulia o de esta reunión que hemos tenido? Y por favor escríbeme por el chat cuál fue tu principal aprendizaje. A ver, Álvaro, ¿cuál fue tu principal aprendizaje? Mm, ya están como una persona que conozco, caray. Eh, me di cuenta de mis errores. No, ¿cómo que tus errores? No, no. ¿Cuál es? No, no, si no hablamos de errores, hablamos no, de liderazgo, hablamos de impulso. Pero de ellos voy a cambiar. Ah, quiere cambiar sus errores aquí, Álvaro. Bien, me parece muy bien. A ver, aquí en el chat me están poniendo, ¿no? El mundo necesita líderes. Eso se lo copiaste a Fernando Álvarez, ¿no? La fortaleza lleva a ser buen líder, correcto, ¿no? Me parece muy bien. A ver, Héctor, ¿algún aprendizaje que te llevas de esta reunión? Hay muchas cualidades que te ayudan a ser líder, pero la fortaleza es una que Héctor va a trabajar con fortaleza. Va a ser fuerte para ser fuerte. Bien. Yo estoy aquí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál de todas las virtudes que les pusiste de verdad es la que, la que domina todo? Eh, es que todas, a ver, la, la que domina todas, la que engloba todas, es una virtud que se llama la prudencia. La prudencia es la, la principal cualidad del capitán de nave. Un capitán de nave de la nave de su vida, de la empresa, de los negocios, tiene que ser una persona prudente. La prudencia es la capacidad de elegir los medios adecuados para alcanzar los fines. Y una persona prudente es la que sabe diagnosticar, la que sabe tomar decisiones y la que sabe ejecutar lo que ha decidido y poner las últimas piedras. Esa virtud engloba a todas las demás. Pero para ser prudente necesitamos, como ya vimos, pues las nueve cualidades que les mencioné. Otras, otras, otras más, pero también esas. No, aquí Rich en el chat me pone, para lograr lo que necesitas, hay que cambiar para bien eh, tú mismo, cambiar tú mismo para bien, y así lograr volver tu entorno mejor. Excelente, muy bien, Richie. Me parece muy padre. Bueno, pues este, ahora es momento de ponerse en acción. Y aquí pongo esta, esta imagen ¿no? con este líder, con el signo de pesos de Superman, no porque estemos buscando el dinero. Cuando un líder tiene dinero, tiene más capacidad de hacer bien. Va a ser bien a su alrededor. Entonces, el líder virtuoso, eh, cuando tiene recursos, puede hacer mucho bien. Ojalá tú te propongas generar abundancia, y no solamente en lo económico, también en lo humano, en lo social, para hacer mucho bien a tu alrededor. Y sí, ponte metas altas. Y para tener metas altas hay que lograr tener también recursos. Y bueno, pues esto es importante, ¿no? Eh, y bueno, pues muchas gracias. Ahí estoy. Eh, sígueme en mis redes sociales. Fernando Herrera Morones. Eh, pues me puedes encontrar en YouTube, en Instagram, Facebook, LinkedIn. Y bueno, pues aquí preguntas. Otra pregunta que tengan, o en el chat también me pueden hacer preguntas si quieren, o abrir su micrófono, con mucho gusto. ¿Cómo entraste a Action Coach? ¿Cómo entré a Action Coach? Aquí me pregunta Héctor. Pues mira, este, estuve trabajando, bueno, aquí he estado trabajando en el centro, y estaba trabajando también en el IPADE, y pues se abrió una oportunidad de tiempo, y estaba buscando... Eh, pues a qué dedicarme, ¿no? Ese tiempo que tenía libre, a qué dedicarme. Y pues me sugerían, pues, la, la consultoría, el desarrollo humano, recursos humanos. Pero decía, pues, oye, yo como solito por mi cuenta, ¿quién me patrocina? Sí lo puedo hacer, ya lo había hecho, pero, pero decía, no, yo necesito trabajar en equipo, ¿no? Entonces fui con un amigo, Alejandro Arena, que tiene la, la firma aquí en Puebla, y le platiqué para pedirle consejo y ya me contó lo que es un coach de negocios. El consultor hace un proyecto, lo termina y lo entrega, o ayuda a implementarlo, pero termina y entrega. En cambio, el coach de negocios trabaja con el dueño para ayudarle a ser una persona abundante y ayudarle a que acelere el logro de sus metas. 
que alcance la libertad financiera y la libertad de tiempo para que construya empresa, para que sea verdaderamente empresario. Entonces me encantó y pues ahí ya me fui a certificar eh, en la firma de Action Coach. Eh, es, una, es un entrenamiento de 10 días y pues eh, ah, padrísimo. Es un acompañamiento para que aprendas a ser coach. Y así fue como empecé y luego salió... Eh, engage and Grow, y pues también me gustó mucho eso de integrar equipos de trabajo y pues también me certifiqué ahí. Muy bien. Pues Ale, qué gusto. Muchas gracias a todos. No, hombre, gracias, gracias. Y pues este... Aquí terminamos esta presentación y muchas gracias por haber participado. Eh,